Hôm nay chúng ta có cái bài ha Và mình thấy là cũng khá là quan trọng Để chúng ta có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn Về con đường để chúng ta có thể đi à, Vậy thì cái trải bài hôm nay Chúng ta sẽ đi khám phá là Sẽ như thế nào để các bạn có thể thoát khỏi cái vùng an toàn à, Thoát khỏi vùng an toàn Thì ở đây chúng ta có 3 tụ bài Mỗi người hãy chọn những cái tụ Mà các bạn có cảm thấy là ưa thích nhất à, Phù hợp nhất Và chúng ta sẽ đến với cái uh, Tụ bài đầu tiên ha Sao ạ Bird Poet Ring Sheep King of Swords Queen of Pentacles Two of One The Tower Ngược Eight of Pentacles Ngược Pay of Swords Ngược Và The Empress Ngược ha Mình nhận ra được một điều á cái đèn phòng của mình đã bị hư á à, Thật sự là một điều tốt Bởi vì sao? Khi mà nó hư thì mình cảm thấy là khi mà mình quay video lên á Cái ánh sáng của nó nó lại đẹp hơn là khi mà mình vừa bật đèn vừa quay video Đấy thế là nó nếu mà nó hư rồi thì thôi kệ mình thay bóng mới mà mình chưa có bắt đèn Kệ cứ để đấy, mình quay đèn vàng nó sẽ đẹp hơn Và Từ bây giờ là khỏi bật đèn Bật đèn trong phòng nó cho nó sáng nhức đầu lắm Rồi tới cái tụ một ha à, Trước tiên á, mình Trước tiên á Chúng ta nhìn lại cái vùng an toàn của bạn đi Hoặc đây là cái vùng mà các bạn đã từng nghĩ nó mang lại sự an toàn và ổn định Cái linh cảm của mình có vẻ như trước đây bạn đã có một cái cuộc hôn nhân sóng gió hoặc một liên kết tưởng là bền chặt Nhưng có vẻ như bền chặt Này á, nó gắn liền với sóng gió nhiều hơn <cười> nó, nó, nó sóng gió một cách bền vững luôn đó. Có thể cái liên kết này Một quan hệ này là một cái mối quan hệ là ở xa ha, Có khoảng các hệ địa lý Vì vậy những ai đã trải qua Sẽ phải gặp cái người phối ngẫu không gần nơi bạn sinh ra và lớn lên Trong cái mối quan hệ này Khiến bạn hụt thẫn rất là nhiều Mình đang nói đến cái vùng an toàn của bạn đó. đó Là lấy phải một ai đó Tạo cho bạn cảm thấy rất, rất là nhiều Cái sự áp lực ừ. Đây là một cái liên kết Một cái cuộc hôn nhân sóng gió ha À, bạn có thể đã phải ở bên cạnh một nhân vật mà cái người này đó họ được sinh ra và lớn lên tại một nơi hoặc là một cái gia đình mà họ rất ưa chuộng cái việc mà trên bảo dưới phải nghe dăm dắp phải nghe theo phải làm theo hoặc trong gia đình họ có một cái người phụ nữ rất là chuyên quyền hoặc cái người đó có năng lượng nữ không cần biết là giới tính như thế nào nhưng mà mình nhìn thấy là rõ nhất là một cái người phụ nữ cái cách mà bà ấy muốn người khác phải nghe theo là luôn nhẹ nhàng, luôn dễ chịu Nhưng mà giống như là có thể lùa được tất cả mọi người Bằng cái sự nhẹ nhàng đó Lùa và quy củ ừ, Chúng ta có cụm từ lùa gà <cười> Cái kiểu như vậy đó Bà muốn như thế nào thì bà sẽ lùa người ta y chang như thế Và ở chúng ta Ở cái lá bài con thuyền này chúng ta có cái lá Quên đã bảo cái lá Chúng ta có cái số 3 Và cái lá bài Bowitch ở đây Cũng có cái con số 9 Vậy thì chúng ta có rung động của của ba con số 3 Mà rung động của con số 3 đó Luôn luôn là một cái sự thay đổi đột ngột Những cái điều mà nó không thể Dễ chịu được đâu Nó không dễ chịu đâu à, nó, nó rất là đột ngột và rất là khó tránh khỏi nha Đây là cái điều mà phải gặp Cái hoàn cảnh này là hoàn cảnh phải gặp Phải đối diện Và đây là những con người buộc phải gặp trên đường đời ha à, Tiếp theo nữa Chúng ta có lá bài Tower Cái lá Tower này có con số 6 và cái lá bớt ở đây chúng ta có con số 12 Tại sao mình lại nói cái sự việc này làm thay đổi cả cuộc đời bạn Và bạn có tới tận hai lá tower trong cái hai bộ bài khác nhau Thì cái việc này nó rất là khó tránh khỏi Trong kinh thánh Cái năm 666 tượng trưng cho cái dấu ấn của quái thú trong sách Khải Huyền Tượng trưng cho ma quỷ ha Chắc mọi người cũng đã từng nghe qua cái cái cái, cái, cái chuyện này à, và, và trong cái lá bài bớt cũng có cái con số 7 cái số 7 cũng là cái con số tượng trưng cho Chúa Giêsu ha. Tại sao hai cái con số này hiện diện trong một tụ bài? Kể cả con số 7 và con số 6 cùng hiện diện trong cái bộ bài này. Thì mình nghĩ là đây là một cái bài học cho linh hồn của các bạn. Thiện và ác là cái điều mà chúng ta phải cần nhìn ra. Giống như là một cái vòng tròn âm dương. Nó có những cái điều không tốt và nó cũng sẽ phải có những cái điều tốt. Âm dương nó là như vậy rồi. Tốt xấu nó luôn đan xen với nhau. Và 
về cái việc bạn nên bắt đầu tin tưởng vào chính bản thân các bạn đi nhất là sau những cái điều bất như ý đến với cái mối quan hệ của các bạn hoặc là cái hoàn cảnh ở trên nó hiện ra trong cuộc sống của các bạn nó làm cho các bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu thì có thể đây là những cái điều giúp bạn ý thức được thực tại này của bạn và các con đường dành cho linh hồn của các bạn à, tương tự như cái việc mà chính bạn phải kiểm soát cái bản thân của các bạn để nếu mà không đầy bạn vào những cái hoàn cảnh như này á thì liệu rằng bạn có có chịu tỉnh thức hay là không thì đó mới là cái kế hoạch thực sự sâu sắc của đấng tạo hóa à, và riêng Số 6 không thôi thì đã là một cái con số rất là tâm linh rồi Bạn quanh lại cái video lục tự đại minh của mình Trong album khám phá của mình đấy Mình sẽ chèn dưới phần mô tả để hiểu tại sao các bạn có thể phải cần phải biết những cái con số 6 Tiếp theo nữa chúng ta có rung động của cái con số 5 Rung động của số 5 ha nó Cũng xuất hiện trong đây và cái con số 5 nó cũng nặng đô y chang con số 3 vậy đó con số 5 trong đây nó cũng nặng đô y chang con số 3 mà thôi Cũng là cái sự biến đổi lớn Những cái điều biến đổi đột ngột mà bạn không thể nào Các bạn có thể lường trước được Cho dù các bạn có đi coi biết bao nhiêu thầy bói Mình cam đoan là không ai Không ai có thể nói được là bạn sẽ phải gặp cái điều gì Vì sao? Vì Thượng Đế luôn có cái kế hoạch cho chúng ta à, Sẵn sàng Ông ấy luôn luôn sẽ có những cái plan A bên B Plan B, plan C Bất cứ lúc nào đấy Cái này có thể hiểu là chạy chạy đằng trời á nhưng mà cái sự thay đổi này giống như là một cái ngòi kích kích nổ Khi mà cái cuộc sống của các bạn gặp phải quá nhiều cái điều tiêu cực Hoặc là quá nhiều cái thứ mà gây ra cho, cho các bạn sự ức chế à, Cái sự việc này xảy ra để bạn đánh giá lại toàn bộ cái hành trình này Trợ giúp các bạn trên cái con đường bừng tỉnh ha Mà không nhầm á, thì cái mối quan hệ này, cái cuộc hôn nhân này Những cái nhân vật mà bạn gặp trên cái đường đời này á, Góp phần giúp bạn quay cuồng trong cuộc sống cho tới khi tỉnh ngộ Ừ. Họ góp một phần làm cho cuộc đời của bạn đào điên <cười> Thế thì sẽ như thế nào nếu bạn thoát khỏi ra cái vùng an toàn Đó, cái vùng mà các bạn tưởng là an toàn Thì mình cảm nhận được là một số người đến giờ vẫn còn chưa chấp nhận sự thật Về việc thực sự cuộc sống của bạn, bản thân Giống như là bản thân của bạn đang có vấn đề Vấn đề to đùng nữa là khác Nhưng mà các bạn không chấp nhận cái điều đó Chưa kể một số người á, lập gia đình hoặc là yêu thương ai đó thì phải tự hóa thân Có nghĩa là Vừa làm vợ vừa làm chồng hoặc là phải tự che chở cho mình và cho những người chung quanh mình nữa Ngược ngạo một cái là à, cái sự mất cân bằng năng lượng nữ rất là trội Vì vậy các bạn phải tự gánh vác mọi thứ đôi khi là quen quá với cái việc này gánh tim luôn á Gánh tim trong vô thức luôn á Một mình chấp hết Trời đất ơi à, Mình lấy chồng hay chồng, chồng lấy mình vậy Các bạn có biết là các bạn đẹp đẽ, các bạn rất là nữ tính, các bạn rất là thu hút Các bạn phải biết được cái điều đấy đây những cái lá bài mà các bạn có này đây mình cho các bạn xem nhé những cái lá bài này thì có vẻ rất là đẹp không vì vậy khi mà các bạn khi mà thoát khỏi cái vùng an toàn này bạn cũng cũng sẽ giống như là giới hạn được cái người đối diện lọc lại những cái mối quan hệ những cái nhân vật nhiều lời muốn chen ngang để điều khiển cuộc sống của bạn giới hạn những cái cửa giống như là giới hạn đó, nó giống như là một cái cửa cổng với các bộ điều khiển từ xa màn hình LCD rõ nét mà các bạn <cười> muốn ai tiếp xúc ai không các bạn sẽ nhìn sâu hơn vào cái đối tượng đấy khi mà họ muốn đến và tiếp xúc với các bạn phải biết chắt lọc chứ bạn của các ngày mà dám thoát khỏi những cái thứ xưa cũ đó, bạn sẽ vững chãi hơn rất là nhiều bạn sẽ can đảm hơn có lẽ là hạnh phúc hơn và sâu sắc hơn trước kia nữa mọi cái kế hoạch tương lai cuộc sống tương lai ước mơ hoài bão Lúc đấy nó mới thực sự là, là là của riêng bạn đó Bạn mới thực sự xây dựng cho riêng mình Mà không phải gặp bất cứ một cái điều gì ngáng chân Hoặc là là không bàn lùi, không nhiều chuyện Đấy Kỳ ha Cuộc đời có những người á Cứ thích đã khi Cái bộ phim của người ta Người ta phải làm nhân vật chính chứ Cứ thích nhân vật phụ Mà cứ thích đi lên đi làm nhân vật chính Trước bước chân ra khỏi được cái vùng sóng gió Có vẻ như là cái kinh nghiệm của bạn sẽ đầy mình Mặc dù là đôi khi nghĩ lại Vẫn còn cảm thấy là không hiểu tại sao cái Lúc đấy là cái sức chịu đựng của mình nó quá phi thường à, Một số bạn sẽ cảm thấy là Ô hóa ra bê lâu nay mình đi lạc quá lâu <cười> Mình đi lạc quá lâu Thì bây giờ mình mới thực sự tìm ra mình Và ta thực sự tìm ra ta đó, Cái kiểu như vậy đó Ok Lấy lại phong độ đi nha trời đất ơi Đừng có tự lấy tay che mắt mình Khổ lắm Ok, và cái uh, trải bài này của bạn mình xin dừng lại ở đây ha Nghe và chắt lọc thông điệp ha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bye bye Xin chào tất cả các bạn, chọn tụ 2 Choose 22 nha, Clover số 2 luôn này House <cười> My
Mountain Garen Telapa Faapka The Moon Knap One The Empress Six of Cups và Seven of Pentacles và bị ngược ha bị ngược trước tiên đó, mình đánh giá cái vùng an toàn của bạn trước ha có những cái điều mà bạn chưa nhận ra vì thường chúng ta sẽ bị che mắt cho tới khi mà chúng ta tỉnh táo và chịu bước ra chúng ta có cái những cái con số liên tiếp ở trong đây 20, 21, 22, 23 ha mình thấy đây chỉ là một cái phạm vi có nghĩa là một đây là một cái giếng dành riêng cho các bạn mình không chê các bạn là con ếch ha, ngồi trong cái giếng ha. vì thật ra ai cũng là con ếch và đều ngồi trong một cái giếng của riêng mình hết nhưng mà cái giếng của bạn á, thì mình thấy là những cái thứ lòng ngoằng như một mê cung à, cái vùng an toàn này nhìn tưởng là an toàn nhưng mà thực sự chẳng có cái gì an toàn ở đây vì bạn có thể nhìn lại khoảng cái năm mà bạn 20 tuổi trở đi bạn có bao giờ được bình an hay không hãy hỏi bản thân mình ha à, nhiều thử thách trong cuộc sống nhiều sự chật vật về công danh sự nghiệp mình không thấy bất cứ một cái bóng người nào xuất hiện trong đây vì thế, vùng an toàn của bạn là một cuộc hành trình rất là cô độc và cô độc thật sự Thật ra thì mình nói cái vùng an toàn cho nó fit với cái chủ đề video thôi Chứ thực sự đối với cái tụ hai này mình đang nói về một cái hoàn cảnh cũ của các bạn đó Vì sao bạn lại không bước ra khỏi cái hoàn cảnh cũ mang lại cho bạn nhiều sự éo le và cô độc ê chề như thế này Vì sao? Vì cái hoàn cảnh này, vùng đất này còn là cái nơi mà các bạn cùng ở với gia đình, cha mẹ của các bạn nữa và đây có thể là có cái nhà để ở, là cái nơi có thể che mưa che nắng. Nó đó là một cái phạm vi, một cái thế giới rất là nhỏ. Nhưng mà trong lòng thì miên man một cái nỗi nỗi niềm, gọi là nỗi niềm mang tên tạm bỡ. Số 8 xuất hiện hai lần trong đây. Số 8 xuất hiện hai lần trong đây. Garden và Mountain ha. Thì ý nghĩa là vòng lập thứ nhất chấm dứt được cái vòng 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 lập về tổn thương và thử thách về hoàn cảnh sống Cái vòng lập thứ hai Sẽ phải giải quyết một cái điều gì đó Từ gia đình chăng Có ai trong đây có tổn thương về gia đình không Tiếp theo nữa chúng ta có cái con số 7 Sẽ phải trải qua một cái điều gì đó Trong vòng 7 năm Cái số này có thể là hiện thân của Chúa Nếu mà các bạn bên Kitô giáo ha Và số 7 ở đây cũng có thể liên quan đến bạn Theo một cách nào đó à, Ngày tháng năm sinh biển số xe Số điện thoại chẳng hạn mật mã Bắt buộc cái gì linh tinh Và cái rung động rất nhiều trong đây là cái con số 2 Số 2 này là cái bài học cực kỳ lớn Khi mà các bạn phải trải qua trong cái kiếp sống này Thì mình thấy cuộc đời của các bạn Khi chưa bước ra khỏi cái vùng giới hạn này Là một cái cuộc sống rất là tranh vinh Rất là mất cân bằng Vì vậy bạn phải nhận ra thực tại này Và phải giải quyết cái bài toán Lấy lại cái sự cân bằng cho các bạn Tìm về sự cân bằng cho bản thân Biết cân bằng tất cả các mối quan hệ Cân bằng cảm xúc, cân bằng năng lượng Cân bằng giữ cho và nhận Mọi thứ, đây là cái bài toán mà các bạn phải giải Các bạn phải đưa ra cái đáp án Khi nào mà cái cái đáp án được tìm ra Thì khi đó bạn sẽ cảm thấy được giải thoát thực sự Bình an nội tại đó Bình an nội tại thực sự đó Còn nếu mà không học được gì, không tìm được cái sự cân bằng này Thì bạn sẽ lại chỉ loanh quanh Trong một cái mê cung, trong một cái khu vườn Nó bé tí tí teo thôi Mà không biết là cái thế giới ngoài kia nó đẹp Biết như nào, cuộc sống không chỉ có thế đâu À, sống với cái giới hạn thì nó phí quá Vậy thì sẽ như thế nào nếu các bạn bước ra khỏi cái danh giới này Bước ra khỏi cái giới hạn này Thì mình thấy bạn sẽ có được một người yêu thương và đồng hành với các bạn Một người mà các bạn không bao giờ nghĩ là bạn đủ may mắn để các bạn có thể gặp họ nữa Mình nghĩ ở đây có chăng là một cái sự đền bù thiệt thòi Có nghĩa là vũ trụ hơi quá tay ha Đền bù thiệt thòi à, của số phận chăng Có có anh nghe câu nói mà khi cả thế giới cởi chuồng Thì cái đứa bận quần áo bị coi là kẻ điên không? Thì bạn là một ví dụ cho cái điều này ha Cái năng lượng thực sự của bạn là ai bạn biết không? Của The Emperor, The Moon và King of One Mình mình không đánh giá ra thấp cái lá The Moon nhé Chúng ta không bàn về giới tính Ba cái lá này cho mình cái cảm giác Ba cái lá này á, cho mình cái cảm giác là Rất là đặc biệt khi mà mà chúng xuất hiện trong một cái trải bài Sẽ so về cái tính chất trước sau đó là nhìn được hình ảnh thì tóm tắt thì chúng ta sẽ có tóm lược được tất cả cái năng lượng nam và nữ để cho mọi người dễ chất lọc trước tiên á, nếu là nam á, thì mình cảm nhận được các bạn sẽ có một cái tính cách rất, rất là bản lĩnh các bạn rất là nhiều kiến thức nhiều sự hiểu biết rất là mạnh mẽ nhiều hoài bão nhiều ước mơ à, nói được làm được và có thể là chỗ dựa cho bất cứ ai và trong gia đình cũng rất là nhiều cái nỗi niềm mà các bạn phải gánh vác đa số cũng là một cái người rất là chỉn chu á chứ rất là chu toàn 
Đó, không có tệ đâu sống không có tệ đâu và có cái tính cách là già trước tuổi còn nếu các bạn là nữ các bạn xem trải bài này giới tính vật lý ha thì cảm thấy được là cái năng lượng của cái sự bí ẩn các bạn không thích vô trường các bạn luôn đứng đằng sau làm quân sư cho mọi người và đều là những các bạn đưa ra được những cái lời khuyên rất là thực tế là một cái nhân vật có làn da trắng này mái tóc bồng bềnh ít nói và đôi lúc đôi khi ấy, hơi nghiêm túc nghiêm nghị ha à, xuất thân tùy người nhưng mà cái gia cảnh cũng không có quá khó khăn đâu trong một vài trường hợp tính cách thật là chịu học hỏi chịu tìm tòi tính toán rất là giỏi nhưng mà luôn bị ganh tị ganh ghét bởi người xung quanh có cái cái, cái, cái cái tính cách hơi cô độc một chút nhưng lại thích được ở một mình quần áo của các bạn chọn nó chỉ có một màu thôi không không hoa hòe không, không sặc sỡ gì hết trơn á và đa số thích giấu bản thân đi và và giấu đi cái tài năng mình có ha thì tại sao mình lại nói lên cái tính cách và miêu tả về bạn là để cho các bạn biết khi mà các bạn ở trong cái vùng giới hạn này cái vùng giới an toàn ảo á, thì các bạn đã đánh mất bản thân của các bạn như thế nào à, đừng tiếc nuối và đừng nhìn lại nữa nếu mà các bạn đang chuẩn bị bước qua vùng an toàn rồi à, bạn đã làm hết sức rồi hết sức cho tất cả rồi tất cả thành quả của bạn từ xưa tới giờ tạo nên cái con người của bạn hôm nay cái vùng an toàn chỉ là một cái sân chơi nhỏ thôi à, đừng tiếc nuối nha và bạn ở cái tụ hai này rồi sẽ có một cái nhân vật hiểu được bạn mình nghĩ là đang có rồi đấy một số trường hợp là đang có đấy nếu mà chưa thì sắp tới sẽ xuất hiện nhân vật này có thể sẽ yêu thương bạn rất là nhiều nếu mà các bạn tự biết yêu thương của các bạn tự nếu mà các bạn quên <cười> các bạn tự biết yêu thương của các bạn chứ các bạn biết yêu thương bản thân các bạn thì họ sẽ xuất hiện đó có lẽ là một cuộc, cuộc hành trình mới của bạn sẽ có người đồng hành và sẽ thay đổi lập lại lịch sử hết tất cả và không phải gồng mình lên như trước đây nữa cái sự thay đổi này đến từ bạn trước à, trước khi cuộc sống nó bước sang một trang mới ha các bạn phải thay đổi trước ha ok và cái trẻ bài này của các bạn mình xin dừng lại ở đây cảm ơn mọi người rất là nhiều à, đã đến với trẻ bài hôm nay hẹn mọi người ở một cái video lần sau nha bye bye hello xin chào tất cả các bạn chọn tụ ba nha hết Lady Sun Snake Key Bear The Star Ngược Trustic Ngược ha. The Hierophant Ngược Nile Source Ngược luôn <cười> Tree of Pentacle Ngược luôn King of Cup Ngược Ngược hết Air of Cup Ngược hết Tụ ba này á, cái vùng an toàn ảo liên quan nhiều đến luân xa tim và các mối quan hệ không thật, sự lừa dối, sự thật trần trụi nào đấy, sự thao túng của một hoặc nhiều nhân vật đối với bạn, à, có cái sự bội ước trong đây, có một cái sự phản bội trong đây, bội tín đã từng phải đối diện với tình địch bị hại bị nói xấu sau lưng ai đó hai mặt chẳng hạn hoặc là phải giải quyết những cái mối nghiệp duyên đến từ tiền kiếp những cái bài học còn giang dở nếu mà nói cái vùng an toàn á, thì chả có cái vùng nào là là, là an toàn thực sự hết á toàn là cái sự bất an không ạ à. cái rung động của cái con số 5 và ba và trong đây toàn là cái sự rung động của những cái sự thay đổi rất là đột ngột khi này có lẽ rung uh, động của số 3 đó toàn là cái sự thay đổi đột ngột thôi uh, bất ngờ những cái sự việc xảy ra trong đời không lường trước được những cái cú sốc về tinh thần nó sẽ bắt đầu khoảng 24 tuổi trở lên cho đến năm 33 tuổi nổi bật nhất ha chật vật luôn á đời sẽ vẻ cho sắp mặt đó 7 năm cho một điều gì đó gây ra cho bạn sự nguy hiểm mệt mỏi hoặc là bước chân ra không được nếu mà chúng ta xét về cái tình yêu hôn nhân á thì khi bị phản bội rất là đau đớn người mà các bạn từng nghĩ là sẽ không bao giờ làm vậy với các bạn đâu đây là một vài trường hợp thì họ đã làm cái điều đó rồi họ đã phản bội rồi đó tất cả những cái điều xảy ra với bạn là một cái chiếc chìa khóa để các bạn mở ra được một cái tương lai khác khi mà các bạn xem video này mình cảm nhận được là đa số vẫn đang chịu đựng có lẽ video này sẽ là một cái chiếc chìa khóa để các bạn nhận ra cuộc sống của các bạn nhìn nhận lại mọi thứ hiện thời bạn nào có thời gian gần đây các bạn có thể nhìn thấy cái con số 3333 nó lập lại thì giơ tay lên ha comment dưới cho mình biết nếu có thì chúng ta có duyên ha và cái trải bài này hoàn toàn là một cái hồi chuông thức tỉnh cho các bạn hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn chịu người nào mà chịu lắng nghe người nào mà nghe thấy thì tự biết phải làm gì à, vì không có cái gì ngẫu nhiên nó xảy ra trên đời đâu thế thì sẽ như thế nào nếu mà bước ra khỏi vùng an toàn tất cả những cái lá bài của bạn đó, 
Ngay từ đầu mình đọc nó ngược hết đúng không? Mình quay xuôi lại mình đọc à, Linh cảm cho mình biết điều đấy Và Hỏi tại sao mình quay xuôi à? Chả biết sao đâu Chỉ biết là nên nên quay xuôi lại thôi Bởi vì nó ngược nó không đúng à, Cho mình cảm giác là vẫn có một cái sự níu kéo Có nghĩa là cái sự, sự, sự mà Cái sự mà nó ngược ấy Nó cảm giác cho mình một cái điều gì đấy mà các bạn chưa chấp nhận trong đây à Đôi khi còn chưa muốn thoát ra cơ Mới còn mơ hồ lắm Vì thế là mình phải làm theo trực giác của mình Đó, đọc nghĩa xuôi ha Có một cái câu này nghe nó hơi thô Nhưng mà thật nói về một cái sự an toàn ảo Cuộc sống á Đôi khi giống như là chúng ta khi mà <cười> Nó sẽ rơi vào những cái trường hợp Giống như là khi mà chúng ta đi tiểu xuống dưới chân của chúng ta đó Tự tự tiểu vào chân mình đó, đó. Thì đứa khác nó thấy bẩn Nhưng mà mình lại thấy ấm nó không nhầm thì bạn phải cần thay đổi ha để có được những cái mối quan hệ giá trị hơn, tôn trọng các bạn hơn và công bằng hơn, yêu thương hơn, đủ đầy hơn là sống trong một cái vùng an toàn mà nó quá là ảo. Với những cái nhân vật nó không xứng đáng thì mình nghĩ là như vậy. Khi mà các bạn bước ra khỏi cái ranh giới đó, các bạn sẽ chữa lành được những cái tổn thương. Cũng không phải cố gắng gồng mình lên để che giấu đi những cái nỗi sợ nữa hoặc là những cái lời chê bai rè biểu của những cái người chung quanh đối với bạn như trước đây nữa. Vì mình thấy là cái xu hướng trước kia có một số nhân vật thích vạch lá tìm sâu ha Có nghĩa thích bắt nạt bạn nó cái kiểu như vậy đó Thì đó là cái lý do tại sao mà những cái lá bài của các bạn nó ngược hết Đấy à, nó, nó cũng nói lên rất là nhiều về cái phần tính cách đấy Cái năng lượng thực sự của cái, cái Năng lượng thực sự, con người thực sự, linh hồn thực sự của bạn rất là đẹp Thì mình miêu tả ha Thứ nhất là mình cảm thấy được là rất là ham học hỏi, tin vào con đường tâm linh, tin vào nhân quả Rất là yêu những cái gì có được trên cái mặt đất này Yêu thiên nhiên Giống như là các bạn rất là biết Biết ơn tất cả mọi thứ Yêu trẻ con và yêu thương những cái người chung quanh nữa Bạn luôn dìu dắt mọi người và lan tỏa những cái điều rất là tốt đẹp cho Những cái nơi mà các bạn đi qua Những cái mối quan hệ mà các bạn từng gắn bó Bạn công bằng, bạn biết điều, bạn sống rất có trách nhiệm Và bạn luôn lo lắng cho tất cả mọi người Một số bạn thì mình thấy là Dù là nam hay nữ Ở giới tính vật lý Như thế nào đi chăng nữa Cũng rất là nhẹ nhàng, rất là điềm đạm Rất là từ tốn và hiền lành Nên đa số là sẽ có cái xu hướng là Nhường nhịn hết tất cả mọi người Nhường nhịn nhường nhịn cả những cái điều rất là vô lý có chăng cái luân xa tim của bạn á, thực sự nó gặp cái cái sự tổn thương nên mình thấy ở bạn cái năng lượng sợ hãi về mọi thứ rất là nhiều ha các bạn bị sợ hãi đó một số bạn có thể là bị rối loạn lo âu hoặc là bị stress nữa à, kéo dài á, căng thẳng kéo dài khiến bạn lại dần ít nói hơn và rất là khó có thể bày tỏ cái lòng mình với ai vì thế trong đây chúng ta nhận thấy được là có rất là nhiều cái màu xanh lá và cái màu xanh dương thì tượng trưng cho luân xa tim và luân xa cổ họng đang có vấn đề ha thì và cả cái luân xa màu tím nữa, cái luân xa tím và cái luân xa vương miệng Khi mà các bạn thoát khỏi cái giới hạn Các bạn sẽ hiểu vì sao mình đã nhắc đến cái luân xa vương miệng ở trong đây Hãy sell cái video này cho tới khi mà các bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn rồi Thì hãy quành lại comment cho mình biết à, Bạn thông thái hơn các bạn tưởng Và đừng sống phí hoài như thế Bước phá thôi à, Thế thì nãy giờ nói đến đây rồi các bạn đã nhận ra bản thân các bạn chưa Tại sao lại để cho những cái điều đẹp đẽ ấy nó bị ẩn giấu như vậy Và tại sao lại phải lùi bước một cách vô lý như vậy Và tại sao phải sống trong bóng tối quá lâu như vậy Như thế thì đâu còn là chính các bạn nữa ừ. Tùy từng cái mà chúng ta mới nhịn thôi Chứ đâu phải cái nào chúng ta cũng nhịn đâu Vì thế, chuyển cảnh ha, chuyển cảnh đi à, Chuyển cảnh giới cũ thì mình thấy là cái cảnh giới cũ đó nó gây cho bạn rất là nhiều cái sự hạn chế Thì hãy suy xét xem cái video này có phù hợp với các bạn hay không à, Nếu mà phù hợp rồi thì nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình <cười> à, Và hẹn gặp mọi người ở một cái trà bài kỳ sau ha Nhớ đó, nếu mà khi nào á, sau này á, cái lân xa tim á, À quên nhầm, sau này á, xem lại để khi cái, cái lân xa mà vương miệng á nó được kích hoạt á, thì lúc đấy comment cho mình biết là có những cái điều kỳ diệu gì. Ok và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.